好，我们祷告，天父上帝，我们谢谢你带领我们，经呃经过旧年进入新年，我们为这新年感恩，也为这今天的课程，愿主继续教导我们，借着圣经的话语，我们再次得着帮助激励，如此祷告，奉主圣名而求，阿门。那么感谢主，让我们呃在这个学期，我们继续的上这一个呃启示录的课程，那启示录的课程是要不断的复习。所以我常常会给大家复习，目的就是这个课程上完了之后，你对启示录会有很深刻的印象。那我们知道，耶稣基督钉死钉在十字架上，他死，他复活，他升天，以后就差遣圣灵降临。当圣灵降临的时候，就是教会时代的开始。那我们知道，在主后五九十五年的时候呢，耶稣基督向约翰来显现。所以他在巴摩海岛看见了复活的主，写下了启示录第一章。以后他呃吩咐约翰，呃这个耶稣吩咐约翰写七封信给七个教会，那就是启示录的第二跟第三章。那我们知道这个时间不断的向前，现在我们就来到二零一三年。那到底还有多久？这个世界我们并不清楚。不过我们知道主人的日子越来越近。当我们打开启示录的第四、第五章的时候，我们看见约翰被提到天上，看到呃这个宝座，看到做宝座的，同时也看到二十四个长老、四活物，还有天上的大的敬拜，同时也看到那个被杀的羔羊拿着书卷，他打开书卷的时候就是七个印。当七个印打开的时候呢，我们知道，同时也就是教会背题，也就是主，呃，也就就是大灾难的前三年半的开始。好，这个前三年半一直等到呃这一个呃第七、第六印写完的时候，呃第七印呢，约翰没有立刻写下去，他就有一个插段。那这个插段呢，就是插入了他所看见的十四万四千的见证人，那还有呢，他看到无数的从各国、各族、各民、各方被主所买赎的人，在大灾难中出来的人。那十四万四千人是要在地上来做主的呃见证人，特别在灾难的期间。那我们也知道，整个事件来到灾中的时候，会有一个很大的变化。因为在灾中的时候，撒旦，呃，这个魔鬼或者敌基督，他要进到圣殿，自称为神，也就是七个号的开始。所以第八、第九章，我们已经呃谈到了七个号，我们已经把七个号的前六号讲了，还没有进入第呃第七号的时候呢，我们看到呃这个约翰又在有一个插段，那就是。大力的天使跟拿着小书卷，那是启示录第十章，这是今天晚上我们会看的。以后又有两个见证人，那路接接下去的都是他的差段，那包括的龙，呃，被甩到地下，被避害，呃，这个富人，那是十二章，还有海中兽、地中兽十三章，然后十四章有新歌，还有收割，还有天使传福音。一直直到十七、十八章到巴比伦倒塌，所以你可以看到，这些都是后三年半要发生的事情。不过呢，它有这样的插段，所以我们常常复习，能够使我们印象越来越深刻。那我们过去谈到七个教会：以弗所、士美拿、别加摩、推亚推拉、撒地。菲拉铁非跟老底加，我们很难记得这七个教会，不过常常读。那我设法把它简化到用四个字来表达这个教会的的问题。所以以弗所教会是失去爱心，哦，他们有真理没有爱心。呃，斯美拿的教会是为主受苦，那么呃，他们虽然受迫害，他们站立的稳。别加摩的教会呢，是贪权贪利，因为他们当中，我们知道别加摩的教会有呃这个呃有撒旦的座位，又有巴兰的教导。到了推亚推拉的教会呢，因为有耶洗别的教导，所以他们有偶像的膜拜啊。那么在撒地的教会的特色就是沉睡，好像死这样。
。哦，神甚至神说他没有一样行为是好的，没有一样是可取的。所以可以，这是一个沉睡，好像死了的教会。非拉铁非的教会有一，虽然力量很小，但是他们仍然尽心尽力的守主的这个道，他是荣耀主名。那么老底家的教会很容易记得，就是不冷不热。好，所以我们可以看到，所以常常我们会复习，你把四个字四个字就很容易的把它记起来。那我们也讲到启示录的第六章，七印中的六个印，还记得前面四个印就是什么？四只马，这四只马的颜色，第一个是白色，第二呢红的，第三呢黑的，第四呢灰的，怎么记呢？白马如果晒太阳就变成红马，好。那红马晒了太阳一段时间之后，它就变成黑色了，黑马。以后呢，它死了就灰马，哈。所以很容易记得这个，容易记的方法。你每次去想想自己也是这样，你去晒了太阳就变成红的，然后隔几天就你怎么这么黑了，哈。那以后又退回来就是灰了。所以第一只是。白马的拿着弓，那他是代表着地基督，他要得胜，好，他要呃凭着他自己做最后的霸主，来督财，呃，来统治这个地球。那他要呃，第二是骑红马的拿着大刀，敌基督就发动了战争，好，他借着大刀，借着军事的力量来统治世界。第三的就是这个。骑黑马的拿着天平，那我们可以看到敌基督的财经政策的失败，以及带来许多的饥荒。第四印是骑灰马的，它很特别，它有个名字叫做死。那么它没有拿东西，但是它名字叫做死，它是带着死亡、阴腐、夺命的。所以以后会看到有战争、有饥荒、有瘟疫。这四个印打开都是在前三年半。所以一开始这些就开始了，所以是很艰难的一个呃大灾难的期间。第五印就是当时候信仰受到迫害，就祭坛下的冤魂，这些信徒被杀，他们求主怎样？求主怎？求主为他们伸冤。第六印，那我们还记得就是普世的大地震有。天移地动跟心碎，这个时候主要的是因为一场的战争，那很有可能是局部性的核子战争所造成的，这也是灾难的开始。同时，信徒被提，所以在一片混乱的时候，那敌基督起来统治世界。那第七印当然就包括了七个号了，所以我们可以记得。那我们已经讲了七个号，七个号的也很容易记。第二、三、四号什么？都跟天体坠落、撞击地球什么有关系的？我们过去提到了，第一号是什么呢？就是有包子与火缠着血丢在地上，就好像有天体从地上坠掉下来，然后就引起地球火烧了，有三分之一的树木那被烧坏了。第二号也是一样的，就是火烧着的大山扔在海中，那海洋就怎样被破坏了。那第三号呢？就是烧作的大星从天上落下，那个河水全年就污染了。说地海河很容易记地海河。第四就是空中日夜日日夜星就是光，天空就暗淡了。弟兄姐妹，这些都在大灾难的中期的时候会很很严重的发生。那我们呃在过年的期间，在上个礼拜五初六的时候，我想我们都看到这个新闻。俄罗斯天降云石，对吗？这是我们可以看到，呃，这就是呃我们所讲的这个号角的这这种灾难的一种情况。当然，这只是演戏，还没有真正的号角啊。所以，让我们大概有一个概念，知道，那这个陨石的坠落呢，是呃是是坠落在一个车里亚宾斯克州，就是在呃，它飞，它从天空。来的时候呢，是很很大的石头。那么它穿越了大大气层之后，它是在离开这个城市的大概五十公里外爆炸。那如果它甩到地球才来爆炸的话，我看今天这是是很大很大的灾难，因为它大概有二十个核子弹的威力啊。所以如果它甩下来的时候，那是不得了的。在这件事情发生的隔天，又有一个。
，又有一个擦跟这个跟地球擦肩而过，啊，差不多是一个一个游泳池那么大的石头擦肩而过。那么如果那个撞下来的时候，差不多一个伦敦的城市就完蛋。啊，就完蛋了，所以你就可以了解。那像这样的事情发生，当然在俄罗斯，他们地广人稀哈。那么如果来到我们这边，那就不得了了哈。啊，不要呃，就是随便的一条街呃甩下去的话，我想死的都是什么？都是密度很高。我们的这个密度已经超过香港。啊，我们的密度已经，呃，这个人口密度已经超越香港，所以你可以想象发生在新加坡这样的情况。那这是呃，他们呃，因为现代的科技，所以可以看到一点点的，当时候能拍到那个情况。啊、呃，你会看到它从空中空中飞过来的时候，那整个整个天色都改变。哦，所以看到的这个是，那么有一些是室内，它飞过的时候，室内的玻璃就整碎了。你会看到几幕哈、哦，它是当呃飞过的时候，它的玻璃整碎的情况，啊、呃，这是呃飞过的时候，整个整个地上就亮了起来啊。那么在室内呃呃就是呃，你可以看到玻璃震破啊，然后物质呢。呃，也也震破了，所以可以看见这些都是呃很严重的歧视。所以第一号、第二号、第三号、第四号呢，其实是很很很很严重的灾难。呃，这是我们以后的会继续的谈到的。那么第五号呢，就是第一个灾祸。呃，记得是什么吗？无底坑上来的什么蝗虫？呃，我们把它叫做邪灵大惊啊！它伤害没有上帝印记的人。所以使他们受极大的痛苦，大差不多五个月那么久，所以他们承受了肉体、精神、心灵跟地狱的痛苦。为什么呢？地狱的痛苦呢？啊，因为他们要死怎样，死不去，真的是 die hard 啊，要死死不去，所以非常的痛苦。呃，这是第五号，第六号我们提到的就是呃，四位死者被释放，呃，发动了二万万的杀人军队。那用现代化的武器杀了全地的什么三分之一的人，所以到了第七号打开的时候就是七晚的灾难的，所以一号到六号我们已经讲了。那么第六号的脚的杀人军队呢，提给我们看见两件事情。第一件事情，我们会看到一个新世界性的政府的出现；第二件事情，世界将会面对恐怖的战争。那当我们读到启示录九章十七节，我们还有印象，呃，约翰说我在意象中看见那些马和骑马的，骑马的胸前有甲如火，与紫玛瑙并硫磺，马的头好像狮子头，有火有烟，有硫磺从马的口中出来。我们知道这是指的现代化的武器，但前面提到的，他的胸前有甲如火。紫玛瑙并硫磺，那这是什么呢？如果我们稍微注意，胸前的甲，在战争的时候呢，表示新世界政府的新世界性政府的兴起，因为骑马者的胸甲，战士都穿着所属国的的旗帜，所以你的胸前有这个，有这三个东西，有紫玛瑙，有硫磺，有火，其实说明什么？它的旗帜是有三个颜色的。也就是它的设计是怎样不知道，不过它有这三个颜色，因为紫玛瑙的颜色是蓝色，硫磺的颜色是黄色，火的颜色是什么？红色。所以将来可能我们会看到的这种战士呢，他们所穿的衣服，那就有这样的情况，啊，所以约翰说他看到这个胸甲前的这些颜色，那约翰很难，你很难，你要求约翰在两千年前要描述现代武器，他真的是找不到词词汇，所以他就这样子的来来呃来呃解释了。那我们会看到，这些都是代表一个军队。世界性的政府的军队，他们联合起来要攻打以色列。那我们也看到，这个现代武器就表示什么大规模的杀伤武器。那这三个符号我们都知道
，一个是生化武器，一个是核武器，一个是放射性的武器。那对我们现代人来讲，这个是很平常的。哦，但是你可以想象，当约翰在写的时候，他怎么会想到这样的事情？他想不到。我们两千年后越看就越清楚。啊，这个杀伤性的武器是越来越什么越强大？不论是生化武器也好，核武器也好，放射性的武器也好。那我们知道，现在国际认可有核武器的国家有美国、有俄罗斯、有英国、有法国、有中国。那这些都是合法的，他们是拥有呃这个核子武器的。那么接着下来，我们也看到一些宣布拥有的，那就是什么？印度跟巴基斯坦。所以你不要以为印度只有罗迪布拉达哈，他他们也有什么？他们也有核子武器的。哦，我不要想是想印度，就好像一想到印度，你觉得它武器是落后的？不，它是一个宣布拥有核子武器的国家，公认具有的啊，他们就是以色列。很多的军事家相信以色列也会有核子武器，当然还有自称拥有的就是什么朝鲜。那最近朝鲜要核子试。试验对吗？那每个人都很紧张啊，所以每个人都都担心他的核子试验如果出状况了怎么办？那么呃，所以你就可以看到联合国开会，所以安理会四五个理事国，中国、俄罗斯、日本、美国、韩国都怎样？都谴责。为什么日本跟呃韩国会谴责呢？为什么呃主要的原因他们很靠近？啊，日本跟韩国，一个是在北北朝鲜，一个是南韩，很靠近。那我们就看到这个核武器的影响是很大的。那么还有加上什么？伊朗啊，伊朗也是一个也不断的发展核武器的。他现在说我们是用是用来作为核能发电，但其实他我们相信有一天他一定会发展核子武器。所以你可以看见整个世界会变成什么？地球就变核球了啊！所以这是我们今天所处的世界。所以我们从一号到六号，就可以了解到这个世界正在照照着这样的情况发展。所以弟兄姐妹，当你再回去读新闻的时候，你会看到这些记号都存在。呃，你看到地震频密的发生，你看到瘟疫。呃，这里出现，那里出现，你会看到这个呃战争的是的这个呃这个呃打战打战的风声，民工打民国，工打国，然后你看见核子武器的不断的发展，这些都告诉我们一件事情：这个世界要照着圣经所讲的来发生。那这就是我们过去从第一号到第六号所看到的。那紧接着下来的插段就启示录第十跟十一章，呃，十跟十一章的这个插段有两件事情。第一个是讲到一个大力的天使带着一个小书卷，第二个是两个见证人。那我们来看一看启示启示录在第六章结束的时候呢，约翰讲完了六印的灾难。但没有立刻就进入第七印的灾难，而是插入所看见的十四万四千人，还有天上无数的穿白衣圣徒的意象。那来到第九章结束的时候呢，他讲完了六号的灾难，但是一样的，没有立刻进入第七号的灾难，而是插入了第十跟十一章所看见的意象。那他这种的一种这种启示跟写作的方法呢，呃，不立刻写出刑罚的内容呢，可以制造成一种炫炫疑，也就是讲到这里就停了，那么他讲别的东西，那你就在想第七号会是什么，第七印会是什么，有一种悬疑在其中。那同时也是要强调第七个刑罚的严重性，所以你会看到七印比前面六印更严重。当然，七号就比前面的六号更严重了，所以那个严重性的增加，所以读者就会更加留意第七个刑罚的内容。那约翰呢，呃，所见的意象不是按照时间顺序发生的，特别他在接着下来我们要看到的。不过这些意象都跟大灾难有关系，也就是灾难期间会发生的一些特殊的事件。所以今天第十章我们要看的就是大力天使跟小书卷。那我们读前面的三节，我们第启示录第十章一到三节，我们读一读。我又看见另有一位大力的天使从天降下，披着云彩
头上有红，脸面像日头，两脚像火烛。他手里打是展开的，他右脚踏海，左脚踏地，大声呼喊，好像狮子吼叫。呼喊完了，就有气雷发生。气雷发生之后，我正要写出来。我听见从天上有声音说：“气雷所说的，你要封上，不可写出来。”那启示录中的天使，这里他说：“我又看见另有一位大力的天使。”那我们知道有超过六十多次在启示录里面讲到天使出现来执行上帝所托付他们的任务。在这里我们看到的这个大力的天使呢？它有一些的描述，那很明显的，你读你就知道这是一个象征性的描述。当我们提到碰到象征性的时候，我们就要象征性的解释；我们碰到字义的时候，我们就要字义的解释。所以在这里，呃，这个大力的天使呢，是从神而来有权柄的天使，他手拿着一些展开的书的小书卷。我们看见他的描述，就提到。提到他，呃，提到这个，他是提他提到他披着银彩，头上有红，脸面像日头，两脚像火烛，还有他的右脚踏在海里面，左脚踏在地，是从天而降。那当然，既然是象征性，它有象征性的解释了。披着银彩，我们知道，凡是天使。表示天使所传的信息是关于主再来的信息，因为主耶稣的驾的降的降临，每一次都用云彩，他驾着云彩降临来形容的，所以这个天使是跟大灾难、跟主再来的预言是有关系。头上有红，我们也明白，红是提醒神的话是信实的。因为神曾经用彩虹跟人立业，所以凡是圣经里面提到的红，都表示神的信实。他怎么应许，他一定会成就，他的预言也一定会实践。那他脸面像日头呢，就表示这个天使他彰显着上帝的荣耀。我们知道耶稣显现的时候，他的脸也像日头，那么两脚像火烛。我们也解释了，这个是跟审判有关系的，是要执行上帝的审判。所以这个天使出现的时候，他又手拿书卷。当他手拿书卷的时候，我们也知道，耶稣基督右手拿着书卷，他配得展开书卷。但注意，大力的天使是什么？左手拿着已经打开的书卷，他没有这个权柄打开书卷。但是他能够拿着打开的书卷呢，是表示他是传达信息的使者。而耶稣是右手拿书卷，天使是什么？左手拿书卷，这有不同的这个表达。但是表达他是一个传达这个呃信息的使者。还有一个踏海，一个他的脚足呃踏海跟踏地呢，踏在圣经中是掌管者或拥有权。每次圣经提到呃这个将呃占领的人，就把仇敌怎么样踏在他的脚下。所以当你踏在地上，就表示什么？你掌管，你拥有。这个天使是要表明，耶稣基督将要统治这个地上，不论他是在海上面的。通常在启示录，海是指外邦人的世界，地呢，通常是指着应许之地。所以每一次你看见。这样的一个图画就告诉你，上帝掌管，不论是外邦人，不论是他自己的儿女，神都是那个掌管者，所以我们就可以看到他，呃，表示神掌管一切。那如狮子嚎叫般的呼喊呢，都是表示他要宣布，要向全地的人来宣告。你读到呃阿摩斯书的时候，也提到神在耶路撒冷好叫，这个好叫就表示他要宣布一些重要的信息。接着下来呢，就有气雷发生了。那这是我们可以了解的。那我们自然就问了：那这个气雷是什么？那气雷的身份呢？那没有被表明出来。那是这个气雷就表示天上有打雷，有声音。那气当时是完全。那气雷是什么呢？呃，两个可能性，第一个可能性，它是神的使者，啊，这个气跟雷是神的使者。
第二个可能，他是什么？他是指着神讲的。我们读到约翰福音第十二章二十八、二十九节，当耶稣祷告说：“父啊，愿你荣耀你的名。”当时就有声音从天上来说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”那你注意二十九节，站在旁边的众人听见就说什么打雷了，还有人说有天使对他说话。所以你可以看见，圣经中雷声出现的时候呢，多数都是跟什么神的声音，或者神的显性显现，或者神说话是有关系的，就好像。在西乃山上是如此。那么，这个约翰一听见的这个气雷的说话发生之后，圣经说：“我正要写下来。”所以，约翰听见气雷所说的，正要把气雷所说的写下来的时候呢，天上又有声音说：“不可写出来，刚才的话要封闭，只让约翰知道。”约翰要写下来。声音说：“不能写下来，把它封闭。”所以，我们无法可知道气雷说了些什么。我们都很想知道，对不对？弟兄姐妹，很奇妙的事情就是，有时候神为什么启示录给我们看见，又把这一部分怎样留住呢？那我想，上帝有他的美意。弟兄姐妹，世界上很多事情，其实有一种福叫做不知之福。所以有时候有些事情我们应该知道，有些事情我们不知道是福。有时候知道太多事情是很大的痛苦，啊！所以有时候神不给我们知道，所以这个不知之福就是让我们教导我们什么几方面的功课。第一，教导我们谦卑。是的，我们不管知道多少东西，我们还是有些东西是不知道的。上帝的奥秘。永远是奥秘。有人说我到天上去，我就可以全知了，弟兄姐妹，那是相对的，不是绝对的，因为神还是永远的奥秘。所以，但是神在这里给我们看见，要我们谦卑。第二，要告诉我们，奥秘是属于神的。所以，既然神不让我们知道，我们不能怎样，不能去追查。就好像神在我们地面上不给我们知道，也是属神的，要我们知道，他就给了我们。那第三呢，就是平安。有时候我说过了，不知道是什么，就是平安。上帝知道我们面对死亡，要进入死亡，他没有告诉我们什么时候死，所以你不知道你的死的日期，那是什么？那就是平安了啊！人家要吓你，怎么吓你？我明天要把你杀死，啊，他一定告诉你的。但是不让我们知道，就是一种平安。的确，世界上很多的事情我们不知道，有时候神不给我们知道，那些都是给我们什么？给我们平安。我们感谢上帝。所以你不要说为什么我不知道，那有人说不让你知道，就是让你什么平安。所以感谢上帝。如果神有些事情不让你知道，还有不知道的事情，你要怎样？你要信靠，很多事情我们不知道，我们要信靠。神要给我们知道，他一定会什么？一定会给我们知道。所以弟兄姐妹，在《生命记》二十九章二十九节，神说：“我把一切的什么，一切奥秘的事是属于神的，一切显明的事是属于他跟是属于他的儿女的。”所以今天神给我们这一本圣经里面都有什么显明的事情？所以不要去想，不要去追查。哇，为什么不要写出来？不要写出来。一个最大的原因，就是因为神要我们继续有平安，他要我们不要知道这一部分的奥秘，这是他的美意。所以你不知道前面的道路，啊，不要相信相命的，去叫他帮你看，啊，明天会什么事情发生，他也不知道的，他骗你的，哦，因为你来找他，就是准备给他骗了，啊。他不知道，那神不要让你知道，你就信靠向前走。我们感谢上帝，他的带领是什么？是最好的。所以求主帮助我们。我们下个礼拜回来，呃，再来思想。啊，父父，好，我们祷告。天父，我们谢谢你，万物都是从你而来的。我们再一次献上感谢，你带领我们，使我们借着圣经的话，知道将来所要发生的事情。我们更感谢你，你常常看顾、施恩、保守我们。
我们所需要的没有缺乏。虽然世上有各样的艰难，有各样的患难，但在你里面，我们享受各样的平安。为着今天所领受的，再次献上感谢。我们的课程，愿主继续教导我们。我们回家的路，保守我们平安。明天需要新的力量，求主加添给我们。工作生活，蒙主恩惠。如此祷告。奉主圣名而求，阿门。好，谢谢。